ఈరోజు టిఎఫ్సిసి తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ అలాగే షన్ షైన్ ఓటీటీ సంస్థ ద్వారా రెండు అంటే మా ఛాంబర్ ద్వారా కలిసి ఓటీటీని ముందుకు వెళ్ళడానికి సినిమాలు అలాగే వెబ్ సిరీస్ కానీ ఇంకా తెలుగుకు సంబంధించిన ఏదైనా త్రు ఛాంబర్ ద్వారా చేయాలనే ఒక కృతనిశ్చయంతో మేమున్నాము అలాగే ఈరోజు వారితో ప్రసాద్ చౌదరి గారు సిఎండి అలాగే మన తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ కలిసి చేస్తే చేస్తున్న దీనికి మీ అందరి ఆశీస్సులు సహకారం కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక రకమైన ఇబ్బందికరమైన అంటే చిన్న సినిమాలకైతే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది మా దగ్గర ఎన్నో సినిమాలు కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ కానీ పరిస్థితి చాలామంది నిర్మాతలకు ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు రిలీజ్ అయిన సినిమాలకు కూడా అంటే ఒక రేంజ్ హీరోలు ఉంటే తప్ప చిన్న మూవీస్కి అంటే మంచిగా ఉన్న ఆ మూవీస్ రిలీజ్ కాక థియేటర్స్ దొరకక అలాగే థియేటర్స్ ఇచ్చిన రెంట్ పద్ధతిలో థియేటర్స్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది నిర్మాతలకు అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా మనం ఎన్నో సినిమాలు ఇప్పుడు మా దగ్గర రిలీజ్ అయిన చాలా సినిమాలకు కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా ఓటీటీ ప్లాట్ఫారం రా దొరకలేదు ఏదో కొన్ని ప్లాట్ఫారంలో ప్రైరవీలు చూపిస్తూ మేమేదో పర్సనల్గా వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళని అట్లాంటి వాళ్ళకి కొన్ని సినిమాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా ఈ ఓటీటీ ద్వారా మనం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో నిర్మాతలు ఎంతో ఆశతో ఎన్నో కోరికలతో ఈ సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చి సినిమాలు నిర్మించి వాళ్లకు ఎలా రిలీజ్ చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో చాలామంది నిర్మాతలు ఇండస్ట్రీలో చాలా బాధలు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు వాటికి ఎక్కడ మనం అంటే సినిమా తీసి థియేటర్లో రిలీజ్ కాగానే దాంతో పని అయిపోయిందనే ఫీల్డ్లో చాలామంది నిర్మాతలు ఫీల్ అయిపోతూ లాస్ అయిపోతూ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ అంటేనే భయపడుతూ ఉన్న రోజులు ఇవి ప్రస్తుతం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా థియేటర్స్ ఇంకా చాలా ఇప్పుడు మా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో నేను తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రొడ్యూసర్ సెక్టార్కు ప్రెసిడెంట్గా సెక్రటరీగా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఈజీ మెంబర్గా ఎన్నో పదవులు చేసిన కానీ ఛాంబర్ వరకు మనం బాగా మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం కానీ కిందికి వెళ్తే అక్కడ థియేటర్స్ దానికి ఒక ఆధిపత్యమైన ఒక గుత్తాధిపత్యంలో ఉన్న ఒక అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడింది ఛాంబర్లో మాట్లాడింది నెల మనం అనుకున్నది ఏది కూడా జరగడం లేదు ఇలాంటి పరిస్థితులలో కష్టమైన పరిస్థితి థియేటర్ రెంట్ కట్టి ఒక సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వారు ఒక పెద్ద మంచి సినిమా చేసి రిలీజ్ చేశాడు అది థియేటర్లలో చాలా ఇబ్బందికరంగా ఒక వారం రోజులు కాగానే తీసేయడం దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎవరో ఎక్కడో ఓటీటీ పైరవి చేసి దాన్ని ఓటీటీలో పెట్టించడం ఇట్లా చాలామంది నిర్మాతలకు మా నిర్మాతలకు చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండస్ట్రీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్మాతలని దృష్టిలో పెట్టుకొని థియేటర్స్ కూడా రెంటు విధానాన్ని తీసేస్తేనే మంచిది పర్సంటేజ్ విధానం రావాలి అప్పుడే ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతలు నిలదొక్కగలుగుతారు ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే థియేటర్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేయాలి కరెక్టే వన్ వీక్ టూ వీక్స్ రిలీజ్ చేయాలని ఒక అవగాహనకు వస్తే వే పర్ఫెక్ట్ కానీ పది నెలల వరకు ఆగి రిలీజ్ చేయాలంటే చాలా చాలా ఇబ్బంది రెండు రో రిలీజ్ అయిన సెకండ్ డేనే మనకు పైరసీ వస్తుంది పైరసీ వస్తుంది ఎన్ పైరసీ కోసం తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ద్వారా మేము ఎన్నో రోజుల నుంచి కట్టడి చేస్తూ ఉన్నాం కానీ అది జరగడం లేదు దానికోసం చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి కానీ రిలీజ్ అయిన సెకండ్ డే ఫస్ట్ డేనే సెకండ్ డే కాదు ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ కల్లా పైరసీ వస్తుంది ఇలాంటి రోజులలో పది నెలలు ఎనిమిది నెలలు ఆగడం అనేది అసలు సమంజసం జరగనే జరగదు ఒక నిర్మాత సినిమా ఇక అసలు చిన్న సినిమాకైతే అస్సలు కుదరదు ఎందుకంటే 
ఎన్నో వయ ప్రయాసాలు కూర్చి అప్పులు తెచ్చి ఫైనాన్సులు ఎక్కడెక్కడ ఫైనాన్సులు తెచ్చి సినిమా రిలీ చేస్తారు రిలీజ్కు ఆ అమౌంట్ కట్టకపోతే రిలీజ్ ఫైనాన్స్ కట్టకపోతే అది రిలీజ్ కాదు అలాంటి పరిస్థితులలో ఉన్నది ఇండస్ట్రీ కాబట్టి దీన్ని మనం చాలా రోజులు ఆపాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఒక వన్ వీక్ ఆ టూ వీక్స్ చిన్న సినిమా అంటే వన్ వీక్ తర్వాత డెఫినెట్గా రిలీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటేనే బాగుంటుంది లేదు ఎవరైనా డైరెక్ట్గానే రిలీజ్ చేద్దాము ఓటీటీలో అనుకుంటే అది ఒక రకమైన సిస్టమ్ కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఓటీటీని బాగా సపోర్ట్ చేస్తేనే చిన్న సినిమాకు బాగా వాల్యూ ఉంటుంది అంటే డబ్బులు వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది మన జనరల్ బాడీలో కూడా చాలామంది నిర్మాతలు అడిగారు అవునండి మా మా సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయొద్దంటే మాకు ఫైనాన్స్ ఉంది మా ఫైనాన్స్ ఎవరు తెలుపుతారు ఇప్పుడు ఓటీటీకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు ఇస్తారు దాని ప్రకారం మేము రిలీజ్ చేయగలుగుతామని చాలామంది నిర్మాతలు మా తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ జనరల్ బాడీలో మాట్లాడడం జరిగింది కానీ దాన్ని కొంతమంది అనుకోని అంటే మేము ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ రియాలిటీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది చూసి చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం మనమైతే దాదాపు పది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి దీని మీదనే పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా అది ఎండ్ కావడం లేదు ఇప్పటికైనా ఈ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లోనే దీని ఎండ్ కార్డు కావాలని మేము ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే థియేటర్స్ రెంట్ విధానం తీసేయాలి లీజ్ అనేది ఉండొద్దు థియేటర్ ఓనర్ నడపాలి పర్సంటేజ్ విధానం గతంలో మనకు టూ థౌజండ్ టూకి ముందు పర్సంటేజ్ విధానం ఉండింది ఆ విధానం రావాలి అలాగే ఓటీటీకి కూడా ఎప్పుడైనా అమ్ముకోవచ్చు అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ పరిస్థితి ప్రొడ్యూసర్ సినిమా కొన్ని సినిమాలు ఇప్పటికి కూడా మూడు మూడు నెలలు అయితే కూడా అమ్మని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్ట ఇష్టాల మీద ఉండాలి ఎప్పుడైనా మనము ఒక అంటే ఒక ఛాంబర్ కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ వారి కబంధ హస్తాల్లో పెట్టి మీరు ఇదే చేయాలి ఇలా అయితేనే కుదురుతుంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ప్రొడ్యూసర్ స్వేచ్ఛ అతను డబ్బులు పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి అతను ముందే అమ్ముకోవచ్చా లేదంటే తర్వాత అమ్ముకోవచ్చా మూడు నెలల తర్వాత అమ్ముకోవచ్చా సిస్టమ్ అనేది ప్రొడ్యూసర్కే వదిలేయాలి ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే అతను డబ్బు పెట్టి ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి తెలుసు నేను సినిమా ఎప్పుడు అమ్మితే నాకు డబ్బులు వస్తాయి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేసుకుంటే నాకు డబ్బులు వస్తాయి బిఫోర్ అమ్మాలా తర్వాత అమ్మాలా అని అతనికి డిసిషన్ ప్రొడ్యూసర్ డిసిషన్ కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్కే వదిలేయాలి మన మీద ఆ ఛాంబర్లు పెట్టి యూనియన్ పెట్టి మనం మీరు మేము చెప్పింది వినాలి మేము చెప్పింది చేయాలనేది అసలు సమంజసమే కాదు ఈరోజు చాలామంది ఒకసారి మన సినిమాలు బంద్ షూటింగ్లు బంద్ అంటారు మరి ఒకసారి ఏ మేము ఎవరిని బంద్ చేయమని లేదు అంటున్నారు రెండు మూడు మాటలు వాళ్ళే మాట్లాడితే అసలు కరెక్ట్ కాదు ఏదైనా తప్పకుండా ప్రతి నిర్మాత సినిమా తీసినది నిర్మాత తప్పకుండా ఓటీటీకి అమ్ముకోవచ్చు తర్వాత రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సాటిలైట్ ఆయన ఇష్టమున్న పని ప్రొడ్యూసర్కే వదిలిస్తే చాలా మంచిదని నేను మరీ మరీ తెలుపుతూ ఈ మా ఓటీటీ సన్ షైన్ ఓటీటీని మాత్రం తప్పకుండా మేమందరం బాగా మా ఛాంబర్ ద్వారా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ అలాగే బయట ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా పర్యటన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఏ నిర్మాత అయినా తప్పకుండా మా సహకారం ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడు సినిమా రిలీజ్గా అందైనా రిలీజ్ అయిందైనా మా దగ్గర రండి ఛాంబర్ ద్వారా తప్పకుండా మా సహకారం ఉంటుంది మీరు అవుట్ రైటా షేరింగా ఎనీ టై ఎనీ బేసిస్ ఏ టైప్ కావాలన్నా ఆ టైప్ చేద్దాం తప్పకుండా ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతూ ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి మరీ మరీ థ్యాంక్ చెప్తూ ప్రసాద్ గారు చాలా అంటే వారు దీని సీఎండి గారు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా దీన్ని మనం ఛాంబర్ ద్వారా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చినారు వారికి మరి మరి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అలాగే మా గురువాదన వైస్ చైర్మన్ గారు అలాగే మా మెంబర్స్ మా సెక్రటరీ గారు అలాగే మా ఈరోజు నిజంగా ఒక సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం టిఎఫ్సిసిలో సన్ సైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఓటీటీ రావడం అనేది నిజంగా నాకైతే ఆనందదాయకం అంటే వాస్తవంగా సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా రెండు రకాల అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఒకటి ప్యాషన్ రెండోది వ్యాపారం ఈ వ్యాపారంలోకి వ్యాపారంగా చేసే వాళ్ళు అది వందల కోట్లు పెట్టి చేస్తారు బట్ చిన్న వాళ్ళు అనేది ప్యాషన్గా చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటిదని అంటే ఈ థియేటర్స్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి మరి అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏ సినిమాకు కూడా థియేటర్లు దొరకలేనటువంటి పరిస్థితులు అటువంటి తరుణంలో ఇలాంటి ఓటీటీలు రావడం చిన్న వాళ్ళకి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎంతో ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుంది అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో వేల మంది లక్షల మంది టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులకి వారందరికీ కూడా నిత్యం పని దొరుకుతుంది కాబట్టి 
ఇలాంటి ఓటీటీలు ఇంకా వస్తే ఈ సినిమాలు చేయడానికి చాలామంది ముందుకు వస్తారు వాస్తవంగా ఏదైతే థియేటర్ల కొరత ఉందో అంటే అప్పుడున్న థియేటర్ల కంటే ఇప్పుడు థియేటర్లు పెరిగాయి కానీ ఇక ఆ పర్సన్సే ఆ పెద్ద సినిమాలే మావే అన్నట్టుగా వాళ్ళు వచ్చేసి థియేటర్లు ఇవ్వకపోవడానికే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ మేము కూడా ఈ ఓటీటీలని ప్రోత్సహిస్తున్నాము అంటే ఎంతోమంది నిర్మాతలు మా దగ్గరికి వచ్చి మా సినిమా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు మాకు అవకాశం లేదని అనడం వల్లనే మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం తప్ప అసలు థియేటర్లు ఇస్తే మేమెందుకు ప్రోత్సహిస్తాము ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేట్ అవర్ రామకృష్ణ గారు టిఎఫ్సిసి చైర్మన్ అండ్ ఆల్సో ప్రసాద్ గారు ఫర్ దిస్ కొలాబరేటివ్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ లాంచింగ్ ఆఫ్ సన్ షైన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లోగో లాంచ్ వెల్ ద కోవిడ్ టైమ్స్ వాజ్ మోస్ట్ టెస్టింగ్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీ వర్ కన్ఫైన్ టు హోమ్స్ విత్ లిటరలీ నథింగ్ టు దే నథింగ్ నో ఎంటర్టైన్మెంట్ అట్ హోమ్ ఇట్ వాజ్ డ్యూరింగ్ దీస్ టైమ్ దాట్ దిస్ streaming ott streaming came to our rescue uh, we were watching movies we were watching episodes web series from the comfort of our home uh, and uh, staying safe uh, to say few words about uh, ram krishna garu he is a man of words and i have seen him uh, lending his helping hand to whoever comes to him with some requirements or needs or issues uh, well sir this uh, launching collaborative launch of this sun uh, sunshine broadcasting i definitely believe it is going to be a very encouraging to producers with low budget koncham question answer session ki enna velthe doubts clear cheyadam avutade mo with the due permission of sabha adhyakshulu and my sir uh, completely ga next oka event okati undi sir uh, sabha adhyakshulu variki na request endante so ipudu va intro cheppamante chepta ledhu question answer session emanna pettukunte rendu takat so basically మిస్టర్ శివప్రసాద్ చౌదరి గారు ది ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సన్ షైన్ ఓటీటీ అండ్ సన్ షైన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఈజ్ బేసికలీ ఎన్ ఎనారాయ్ ఫ్రమ్ మలేషియా అండ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ హ్యాస్ బీన్ రీసెర్చింగ్ ఆన్ దిస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఓటీటీస్ అండ్ రెవెన్యూస్ అండ్ ది వ్యూవర్షిప్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ది ఓటీటీ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ ఈ ఓటీటీ అనే కొత్త ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి ఈ ఓటీటీ అంటే లాక్డౌన్లో ప్రతి ఇంటికి పరిచయమైనటువంటి ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ గురించి శివప్రసాద్ చౌదరి గారు చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఆయన తన యొక్క టీంతో తన యొక్క మ్యాన్ పవర్తో ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు దానికి మన సభాధ్యక్షులు శ్రీ ప్రధాన రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఇతర ముఖ్య సభ్యులు మన తెలంగాణ ఫిల్మ్ క్లబ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దర్శకులు నిర్మాతలు మా అందరికీ సహకారం అందించటం మాకు చాలా సంతోషం మీ యొక్క సహకారంతో మీ యొక్క గైడ్ లైన్స్తో మీరు మేము ఈ ఇండస్ట్రీకి కొత్త అంటే నేను వ్యక్తిగతంగా లిరిక్ రైటర్ అయినప్పటికీ నేను సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారి బ్రదర్ని సి నారాయణ రెడ్డి గారు చే సర్టిఫై చేయించబడిన సర్టిఫైడ్ లిరిసిస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఎవ్రీబడి టిఎఫ్సిసి అండ్ మేము కలిసి వీఆర్ అసోసియేటింగ్ అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ ద రామకృష్ణ గౌడ్ సార్